Hej och hjärtligt välkomna hit till Stockholms improvisationsteater på Sigtunagatan 12 där vi ikväll ska improvisera Norén. Den här föreställningen är helt improviserad, vi har inga skrivna repliker eller så men vi har inspirerats av Lars Noréns familjedramer. Så det, 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 då det kommer vi fortsätta göra under hela kvällen. Och vi som ska göra detta är Stina, Janne, på musik har vi Mats och på teknik så har vi Robert som filmar och vi har Micke som sitter och klipper, liveklipper och försöker skapa det mest spännande han kan göra i stunden bara för er där hemma, kära publik. Men vi har också en, en åtta personer här live i lokalen Så välkomna till er också Tack. Är ni där ute? Yeah. Ja, ja. Oh. Härligt Ja, fint Här får vi be om applåder också. Mm. Mm. Det är väl härligt För att börja Så har ju ni där hemma Chattat in lite förslag Och min herre, ja. Ja, välkommen fram här. Du ska få dra en av dessa mm. lappar. Tack, spännande. Ja. Mm. Bra och ordentligt här. Det handlar ju om hur vi tre känner varandra helt enkelt. Okay. Jag kan ta den där. Mm. Precis. Varsågod. Tack, Tack så mycket. En applåd Tack. för Sven. Tack. Ja. Då är det så här att Janne och Per, ja. ni är bröder mm-hmm. Mm-hmm. och eh, jag är mamma. Mm. Mm. Okej, okay. vi har en mamma mm. och vi har två bröder. Mm. Det är så konstigt. Så fort jag kommer ut här så är det som att man är tillbaks igen. Det går på ett naps. Ett vad? Naps. Naps? Fast jag menar naps. Så fort jag går in genom grinden här så har jag sett alla gamla karaktärer som brukade springa här i trädgården. Du behöver ett glas. Du behöver det. Vi tar det starka direkt sen. <laughs> eh, kommer du han? Kommer du ihåg, vad heter han? Grannen? Harry. Ja, Harry. Ja, ja vad är det jag sa? Ja. Ja. Jag sa ju Harry. Ja, Harry. Harry. Och Johan. Hans son. Gud, det var väl en, en, en märklig människa. Ja, det var det. Har du pratat med mamma? Jag tror aldrig jag såg honom... Prata med en annan människa på skolgården under hela tiden vi gick i lågstadiet. Han stod alltid bara i det där hörnet och glodde, Johan. Ja, hon, hon tar taxi. Ja, bra. Ja, jag, hon kan inte åka buss. Nej, nej, nej. nej. nej ja, morsan ska inte åka buss. Fan, folk är ju galna nu. De står och hostar. Och... Mm. Det går inte i året. Nej, hon måste åka taxi. Men vad tycker du eh, om trädgården? Ja. Jag betalar den, sa jag till henne, så du behöver inte bry dig om den. Nej, nej, bra, bra, bra. Vad menar du? Ja, vad du tycker om trädgården? Ja, du har rensat. Ja, precis. Det var väl på tiden? Ja. När var det jag sa till dig det? Det var väl fem år sedan jag sa att du måste rensa här. 
Mm. En gång storebror, alltid storebror. Det blir fint. Ja, tack. Det blir jättefint. Det kommer mamma att tycka om. Ja, det hoppas jag. Ska jag ha skål då? Skål. Att man kan se det där, det där staketet är för jävligt, hör du. Det är som att det har sjunkit en halv meter på de här åren. Eller är det för att jag har blivit större? De där plankerna är så ruttna och gissna. Ja, men de torkar väl nu när de kommer fram? Vilka då? Plankerna. De torkar. De får sol. Precis som du. Ha? Det är inte skönt med lite sol. Jaha. Helena får vara hemma i sommar. Det ska du veta att det har varit ett jävla hallo. Hon skulle ju vara utbyte student. Ah, ja. Hon får vara hemma. Okej. Okay. Ja, det var väl tråkigt. Ja, för henne. Det är klart. Ja. Vad blir det då? Vad ska du bjuda på? Jag tänkte grilla. Bra. Smart. Det kommer mamma att gilla. Ja, man får väl passa på. När det är bra väder. Mm. Verkligen. Ja, den där gick ner. Ja, det gjorde den. Jag måste vara törstig för det. Ja. Mm. Att vara törstig. Ja. Ja. Dejtar du då? Träffar du Therese? Hon var alltid så uppriktig. Jag menar, hon sa alltid vad hon tyckte. Skär till dig, sa hon. Både till mig och till dig. Mest till dig. Det är aldrig rätt, förstås. Dejtar ni? Jag fick något mejl. Där hon skrev att hon var tillbaks. Jag tog för givet att ni dejtade. Det var på NK i lördags. Hon var fin. Hon håller på att bygga om där. Jaha. Och? Jag har inte varit där sedan mordet på Anna Lind. Varför det? Det är svårt för att vara på sådana platser, sådana historiska platser där det har hänt hemska saker. Men varför var du där nu med det? Jag skulle köpa en kavaj. Ja, de har bästa utbudet där av kavajer i stan. Jag tror aldrig jag sett dig i kavaj. Förutom den du har nu. Så. Det är därför jag skulle köpa en ny. Ja. Den där är gammal, hör du. Den där är väldigt gammal. Men då ska ni ju dejta. Det har jag inte sagt något om. Ja, men du ska ju köpa kavaj. Va? Ja, det är kanske... Det, det är väl möjligt. Vi, vi, det är väl svårt att få ihop kalendrarna. Hon har ju så mycket att göra nu när hon är tillbaka. Ja, det är klart. Ja, häll upp till dig själv, du. Ja, jag kan hälla upp till dig också. Nej, men, herre, men du får väl någon måtta får det väl vara? Ja, fan. Jag dricker så sällan nu för tiden. Ja, nu hällde jag bara upp till mig. När du ja, sa ja. Sådär. ja, men det är inga problem. Äh. 
Har du pratat något med mamma? Hon är ledsen. Ja. Hon saknar pappa, det är klart. Jo, det är klart. Den där gamla jävla tjatgubben, hon saknar honom. Jag fattar inte varför. Du kände ju aldrig pappa som jag kände pappa. Han var ju en hård jävel. Gnällspik. Hur är det? Det är några år där som du gick miste om. När han var i god vigör med livremmen. Det var härligt. Ja. Där blev man tuktad. Nu slog han dig. Ja, det hände. Mest var det hot. Men han drömde väl till någon gång. Jag förtjänade det, säkert. Visst gjorde jag. Visst gjorde jag. Jag förtjänade allt jag fick, allt stryk. Det gav jag igen på Johan sen. Stackaren. Ja, jag visste inte. Nej, hur kan du veta det? Ah, nu ska vi inte prata om det. Mamma är ledsen. Hon... Vi behöver pigga upp henne lite. Ja, det var ju därför jag bjöd hit henne. Ja, bra. Lilla pojke. Min lilla, lilla pojke. Vill du, eller vill du inte? Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Jag har hållit avstånd så länge så ja. skulle jag tappa det nu. Ja, då skulle jag väl bli sjuk. Så att nej, nej, nej. Ja, jag oh. ja. Sätt dig i soffan, det är mycket bekvämare. Tack, tack, tack. Herregud. Ja, det var en sån trevlig taxiresa. Ja. Ja, vi pratade så mycket. Ja, och, och taxichauffören, han var ja. så trevlig. Ja, men härligt. Ja, ja visst. Vi ja. pratade om Ikea och... och okay. Ja, ja p- pussel. Ja, det var... pussel. Ja, jag har börjat lägga såna här... L- höga, långa. Många bitar heter det. Långa bitar? Ja. Nej, många bitar. Jag lägger såna här tusen pussel. Tusen bitar? Tusen bitar put- pussel, pussel, pussel. Ja. En bra låt också. Ja, det vet jag ingenting om. Björn Afselius, tusen ja, bitar. Ja. ja, det är alltid du som har varit musik. Musik. Ja, ja. Ja, ja. Du kan... Jag vet. Men det kunde ha gått vägen. Jag kunde ha haft en lysande musikkarriär. Nej. Det, jo, det nej, kunde jag. Nej. Vi behöver inte prata om det nu. Det blir alltid så dålig stämning. Nej, men jag kan prata om det nu. Vad fint det var i trädgården. Tack, mamma. Tack. Ja, ja tack. Jättefint. Jag har rensat. Har du? Ja, jag har gjort det själv. Tänk att du blev en sån här trädgårds... Trädgårdstomte, det tror jag inte. Nej, det är ju inte det. Men jag har ju rensat. Man behöver inte bli trädgårdstomte för att man rensar en gång. Det, det, det kan inte... Hörru, du, jag är ju vansinnigt torr i strupen. Har Jaha, du ska du ha något starkt eller vill du ha vin? Ja, vin, tack. Ja. Jaha, så mamma fick komma hit helgen innan midsommar. Det var ju trevligt. Jag fick komma. Ja, jag hade väl... Så att eventuellt ska jag och Therese göra en sak i midsommar. Det var... Jaha, den lilla flickan. Ja. Är hon tillbaka? Ja, hon är tillbaka nu. För hon har kommit tillbaks. Ja, nu är taxin betalt. Ja. Gud vad han pratade. Han bara tjafsade på om allt möjligt. Tack, tack. Ja, men då tar vi och skålar då. Ja, han har inte så många körningar så att han passar Ja, men nu skålar vi. Vi skålar ja. vi för mamma. Lilla mamma, vad fint att se dig. Ja. Välkommen skål, mamma. Mm, det är fint att se er också. Ja. Skål, skål, mina skål. små pojkar. Skål. När var vi samlade så här senast? Ja, det var ju pappas begravning. Just det. Då var vi här, ja. Efteråt, ja. Herregud. Ja. Ja. 
Nu är han i jorden. Det är det första du behöver prata om när jag kommer. Det var inte Pers mening. Det var ju han som sa begravning. Ja, Nej, det var du, du frågade om när, när vi var samlade senast. Ja. Du kunde väl ha sagt något annat då. Jag kan inte ljuga för mamma. Nej, det Nej. kan man inte. Det ska man inte göra. Nej. Mamma vet sanningen. Ja. Ja. Ni får säga vad ni vill, men ni får inte ljuga. Nej, Nej. precis. Du ska aldrig ljuga för mamma. Men har du varit? Du har väl inte varit på Ikea, mamma? Har du varit på Ikea? Du har blivit långhårig. En liten tofs där bak till och med. Ja, det är coronafrisyr som jag säger. Det kan ju ingen jävel gå och klippa sig nu. Jag var inne på... på ja, inne i stan på Horns Tull där. En klippotek. Gick klippotek? In. Ja, men de, de står ju så jävla nära. Ja, det heter det. Klippoteket. Nej. Jo, Nej. det gör det visst. 2020 heter vi inte Klippotek. Jo, det heter Klippoteket. Mm, du har alltid varit du har fastnat det var lite i talet Det heter Klippoteket. Det heter Klippoteket. Vad är fan är för fel på det? Ja, men det kan ju inte göra det. det kan, varför kan det inte det? Det är det någonting som jag tycker om. Det är så här hårsalongar som har roliga namn. Ha? Just det. En, en av mina favoriter är saxofön. Saxofön. Ja, det är roligt tycker jag. Kammarkollegiet fanns det en på... Kammarkollegiet? Ja, på Hons Tull också. Ja, det, 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 alla det, ja, det är roligt. Mamma, kan du ha roligt namn på någon frisörsalong? Vet du, om du tar fram kökssaxen sen så kan jag fixa Vad det där åt dig. Vad heter din frisyr, mamma? Mm. Där har du... Det, var... Är du sarkastisk? Nej, jag... Du ska undrar... vara snälla mot varandra ikväll. Jag undrar bara vad frisyren heter då. Den där har du ju haft så länge så du måste ju veta vad den heter. Det är mammas frisyr det är inget fel på den. Nej, förlåt. Det var dumt. Det är jättefint, mamma. Det känns tryggt att du har haft samma frisyr så länge. Det har gått fem minuter och så ska du börja så här. Nej, förlåt. Det var Han har inte druckit meningen. två glas redan. Stora glas. Äh. Jag går ut och tänder grillen. Ska du? Ja. Ja, vem ska annars göra det då? Ja, men gör det du. Visst. Det är väl den som kan som ska göra det. Stingslig han är. Ja, han, det var så direkt. När han, när han kom, jag såg det på att han var på dåligt humör när han kom. Tvungen att bjuda honom på alkohol. Nej, men han tog ju för sig själv. Jag bjöd på lite, lite klas. Ja. Och sen så gick han och hällde upp själv. Du vet att det går i generna. Med vad? Har du något roligt namn på någon frisörsalong? Eh, jag måste tänka. Klippet, kanske. Det kan vara lite kul. Jag menar någon som du har sett i verkligheten. Yes. Inte, du behöver inte komma på något. Nej. Men saxofön, den har jag sett. Ja, det är den som ligger vid Odenplan. Ja. Ja. Den har jag sett, den finns ju. Inte vad mamma kommer upp på nej, nej, en förlåt. gång. Nej, men då, det ville bara att vi skulle prata Nu tycker om. jag vi kan prata om dig istället. Hur, hur var det nu tillbaka till Therese? Träffas var... ni? Ja, vi, vi har inte träffats ännu sen hon har kommit tillbaka. Men vi ska träffas antagligen kring midsommar. Då ska vi träffas. Om hon vill. Jag ska vill. ni åka ut i kärgården eller vad ska ni göra? Ja, det, det är väl planen. Vi ska åka till, till Vaxholm. Vaxholm, inte kärgården. Det är fastlandet. Du har rätt, mamma. Det är, men det var dit vi funderade på att åka. Det spelar ingen roll. Det finns ju ingen midsommarfirande någonstans. Även om man åker ut till Möja så finns det inget firande. Nej, jag ska väl fira vid graven, ja. Det är väl säkert fint. Mm. Uh, om, om jag är hemma, om det inte blir något med Therese så följer jag med dig till graven naturligtvis, mamma. Det vet du. Det, det, det gör jag. Men om det blir något med Therese så, så följer jag nog med Therese. Det är så otroligt ensamt den här senaste tiden. Otroligt ensamt hade det varit. Vi kanske kan gå till graven på förmiddagen, mamma, så kan jag följa med. Ingen beröring, ingen, ingen smek, ingen... ingenting. Bara tyst och tomt. Köksklockan som slår. Väldigt ljudligt där hemma. Man hör den ända in till toaletten. Ingen som hör av sig. Men jag hörde av mig nu, mamma. Ja, jag är tacksam. För jag har inte mått så bra på sistone. 
är därför förlåt. Ja. Nej, då är vi två. Ja, jag vet. Jag, jag vet att du har det värst, mamma. Ja, jag. Vet ja. Att du har det värst. Jag... Hur är det på jobbet då? Ja. Eh, jag har ju fått sluta. Jag kommer säkert få tillbaka jobbet sen. Men just, just nu så, de, så, så sa de upp mig. Det blir ju svårt att bo kvar här då. Det inser du. Jo, det... Ja, då kommer mammas plånbok till pass. Förstår jag. Vi kanske inte behöver prata om, om det just nu. Men om du kan hjälpa mig så, så tar jag emot all hjälp naturligtvis. Men då kanske vi inte ska säga något till Per för han blir så jävla sur. Du säger ingenting till Per. Nej, jag säger ingenting. Ja, nu har vi snart glöder. Tack Per. Jag förstår inte varför de... Hålla på med de där jävla briketterna. Jag försökte med dem först, men de funkar ju aldrig. Traditionellt vanligt kol är det bästa. Det brinner ja. bäst. Det snabbast glöder. Så är det. Goda smak också, tycker jag. Ja. Du, det där staketet får du göra någonting åt. Jag kan kanske en semestervecka här ute så snickrar vi vi kan göra det ihop som Nej, men jag, jag ska ta tag i det där Nej, men kan vi inte göra det jag kan uh, ta med mig hammare och sågar och jag har ju allt men jag har verktyg har du det? ja jag har jag, jag har grejer jag har aldrig sett dig men med några verktyg nej men jag har verktyg ja ja det är inte samma sak nej men du behöver inte ta med nej, någonting nej. Men ska jag komma då? Ja, det... Vi kunde väl behöva bonda lite. Just nu så är det väl lite wobbligt. Så vi, det kan vi vänta med innan vi bestämmer något. Ja, ja, ja. Jag vill Bestämt. inte men, tränga mig på det. Ja, nej, nej, men jag uppskattar hjälpen. Verkligen, tack Per. Det gör jag. Tänk, nu känns det som att jag har en varghona bakom ryggen. Ja, då <laughs> jag fick man... en sån här flashback från när jag var liten. Man satt ute i person och... Att man får någon förnimmelse om att man har någon bakom sig som ska hoppa på en som ett vilddjur och äta upp en sliten. Det är artrosen. Jag måste vara uppe och gå. Ja, ja artrosen den är som en varg den också. Hugger i benet. Jag går och tittar till grillen. Det är kanske läge att sätta på köttet eller något. Jag vet inte. Eller kanske för tidigt. Men jag går och tittar till den. Ta det lugnt där ute. Ja, du inte vet. snubblar. Lilla vän. <laughs> jag ska... Varför skulle han snubbla? Ja, varför skulle jag snubbla? Ja, för? jag vet. Jag bara sa det. Det var väl av gammal vanla. Du var lite klumpig när du var liten. Ja, men han snubblar inte. Nu ska han få med mig att göra. Ja, däremot. Jag kan snubbla. Det var ju Per som knuffade mig. Jag var inte klumpig. Det var Per som knuffade mig hela tiden. Ja, nu är det glöder där ute. Bara så du vet. Ja, jag knuffar. Kanske dags att omrevidera lite, mor. Ja, jag går och tittar till glöd. Gick du till den där läkaren? Han hittar på saker. Va? Vadå? Jag hörde ut vad han sa. Det var Per som knuffar mig. Kanske det var. Jag, jag minns inte. Det borde väl jag veta ja, det i sådana fall. Det är klart att det inte var. Jag, 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 mamma, jag håller bara med. Det, jag, jag ser ingen anledning i att, att vi ska hålla på och käfta emot med, med det där. Eller? Jag går hos doktor Hansson, som vanligt. Är han bäst på att Ja. 
Det är ju mycket annat. Ska jag behöva tala om? Dricker du den där? Han håller pil- till och med på med tänder. Dricker du den där guldmjölken, det där receptet jag skickade? Han satte in en krona här om dagen, faktiskt. Du vet, på Bali kan de det där. De vet precis vad man ska äta för jävla grönsaker och kryddor och allt vad det är för. De vet precis, om de har ont i knät så går de ut i trädgårdslandet och hugger ner någonting. Och så. Äter de upp det och sen mår de bra sen dagen efter. Du är lik din far, vet du det? Vik. Lik min far. Ja. Ja, det är möjligt. Samma, samma, samma hydda, samma... Hydda? <laughs> Vad fan menar du med det? Det där tyckte jag var oförskämt, mamma. Nu får du väl... Jag menar inte att vara... O... Jag... Samma hydda. Ja, men inte bara samma hydda, Någon samma... Någon jävla indianhövding ska krypa in i tältet. Vad är det för snack? Det är som att du biter på precis allting vi säger. Ja. Jag var ju tvungen. Du skyddade mig ju aldrig som du skulle. Det var därför jag blivit som honom då. Så det är nu... Nu, nu passar det att komma här med... Han valde mig. Han, han gjorde sitt val. Sen kan ha du ingen påverkan. Det är inte så det är. Det var riktigt trevligt att vara hos doktor Hansson här om dagen. Han tog i mig. Knådade mina axlar. Och... Lät handen löpa genom... Inte genom ryggraden, men på ryggraden. Handen kan ju inte löpa i ryggraden. Det vore ju, då vore jag ju död. Men snart så kommer den dagen också. Jag hör mig om det är en doktor du behöver, ja. Jag förstår att det är ensamt. Även en skitstövel blir saknad. Kan inte Helena komma och hälsa på någonting? Det vore så trevligt. Jag ska se om jag kan få henne att åka dit. Hon, det blev ju inget med USA. Hon, hon är ju förtvivlad. Ja, så då kommer hon väl stanna hemma? Ja, hon har ju inget val. Men jag ska, jag ska, jag ska, jag ska ta med mig henne så kommer jag hälsa på. Och sen så blir det kanske lättare för henne. Och... Du hade pussel, vad var det? Jag lägger Sverige pussel. Ja, men då kanske ni kan lägga pussel ihop och så. Ja. Oh, det är konstig soffa det här. Det går inte att sitta bekvämt. Oh. Okay. Har han hittat på mer grejer? Tycker det kommer den ena flosken efter den... Nej, inte flosken. Det, det kommer det ena efter det andra. Det är som att han förvränger sin barndom. Jag vet inte vad det beror på. Var jag inte närvarande? Jag borde väl ha sett och hört. Nog för att far var... Men kar, men han var snäll. Han var vänlig. Kom inte att påstå någonting annat. Nej, nej, nej. Han var en... Han var din sol. Det vet jag. Men jag blir orolig för Janne. Jag ska gå här ute själv och glo. Efter middagen så är det tofsen som åker bort. Aldrig i livet. Skulle jag tillåta dig att klippa mig igen? Du, du klippte mig en gång när jag var... Vad var jag? Kommer du ihåg den där gången? Jag var väl 13 eller 12. Mm. Det var innan du skulle konfirmeras. 
Pappa satt där vid köksbordet och hotade med någon jävla bunke. Och du höll fast med runt stolen och hotade med en sax. Ja, det slutade med att du stod ut som en liten flicka från 1800-talet. <laughs> Nej, nu är det jag som går ut och tittar det inte. Konstigt nog, det där var ett ganska trevligt minne. Tänka på flickan från 1800-talet. Vad tyckte du? Var du nöjd? Med det var jättegott. Det var nog otroligt. Ja. Den där marinaden var ja. ju fantastisk. Ja, det var köpa marinad. Att du hade ordnat räkor också. Jag har ingen aning. Nej, det var Fan, inte du så svårt. Överraskar. Hur länge har mamma varit på toaletten nu? Ja, 20 minuter. Det var kanske räkorna. Jag vet ja. inte. Hon, hon ska inte äta det där. Men... Nej, jag vet Gud, den här solen. Den lockar fram minnen här ute. Kommer du ihåg när vi byggde kojer? Ja. Dejtar du då? Varenda grabb var med här. Nej, jag dejtar inte. Nej, varför inte det? Jag är väl för ful. Fel frisyr. Gammalmodig. Aggressiv. Hydda. Hydda? Indianhydda. Ja. Men mamma som sa det, eller? Ja, hon sa att jag ser ut som en indian. <skratt> Man säger inte så. Hon sa corona också. Det är väl... Va? Ja, jag hostar ju. <skratt> det betyder inte att jag har corona. Det är bara... Det är din Men vanvård. Man... Du, jag var inne på Ica häromdagen. Och jag gick och hade en, 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 en hostning inom mig. Genom hela köttdisken. Jag vågar inte stoppa ner handen och ta upp någonting. För då skulle jag väl ha brustit ut i någon... <skratt> Jävla hosta. Ja, du får väl gå och kolla upp det där. Snart får man det är gratis att testa. Ja, men då går vi dit som en lycklig familj. Testar varandra. Vi, vi tror inte vi ska testa varandra utan vi låter väl... Vad är det? Du vågar aldrig klättra upp i de där. Nej, det är klart jag inte vågade, för jag tror att du skulle knuffa ner mig. Eller hur? Jag stod där uppe och... Nu när mamma inte är här så kanske du kan erkänna att du knuffade mig. Vi bråkade, du halkade. Du knuffade mig. Nej. Vi bråkade. Vi bråkade ju alltid. Ja, jag var, var, var starkast. Mest aggressiv hade mest att förlora. Det är klart man ångrar det. Att det inte var någon enda... Hur går det, mamma? Behöver du hjälp? Kan du gå och titta till mamma? Jag träffar Sofia igen. Kommer du ihåg Sofia? 
Ja, det är såklart jag kommer ihåg Sofia. Mamma! Det försiktigt. Vad, vad hände? Ja, 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 ja. Har du nå? Nå ja, vad ska man äta? Men, men, men vad, vad har hänt, mamma? Nej, det, ja, vad har inte hänt är väl Snälla, frågan. Mamma, 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 mamma. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll att jag har blivit magförgiftad och allt. Det är jobbigt att vi inte pratar om pappa, tycker jag. Varför pratar vi inte om pappa? Varför har ni inte varit vid graven? Men jag har varit vid graven. Ja, men vi kan prata om pappa. Det är klart som fan att vi kan prata om pappa. Ja, men vi kanske kan inte behöva prata om mamma mår dåligt. Ja, men nu vill hon ju prata om pappa. Då kan vi väl prata om honom. Usch, vad varmt det är. Oh. Vad jävla trevlig han var. Ja, titta nu. Ja, jag har flera glas. Det hade pappa också. Den som har mest glas vinner. Är det inte så? Kom, lilla När kvällen är över så gäller det att ha druckit hur så många glas som möjligt. Mamma. Mm. Minns nog hur han pucklade på dig, mamma. Jag kom hem en dag från skolan lite tidigt. Så hörde jag hur ni höll på där nere i tvättstugan. Och du höll om någon bakom ryggen. Han var ett svin. Varför kan du inte erkänna det att han var ett svin? Jag får aldrig lämna mamma, hör du det, Janne? Aldrig lämna mamma. Nej. Hon har så yppiga bröst. Ibland tror jag att det är dem jag är kär i. Kommer bli så bra allting. Det var den första jag höll i. Där på skolgården. Bakom häcken. I längdhoppsgropen. Det var fantastiskt. Bästa minnet en ung pojk kan få. En dröm som går i uppfyllelse. En bröstkorg som häver sig upp och ner. Nej! Vad är det? Vad är det? Karlen. Vad då? Vad håller ni på med? Vad är det? Vad hände? Ingenting. Vad är det? Det ser ut som du har sett ett spöke. Jag försökte strypa mig. Mamma försökte strypa mig. Vad säger du? Försökte du strypa honom? Det är något fel i huvudet på dig, Janne. Vad fan är det med? Det kanske är fel i huvudet på mig, men det... Försökte hon, hon hade händerna kring min hals. Nej. Jo, du måste tro mig. Herregud. Åh! Mamma, gick hon på toaletten? Ja, men hon är galen. Kom ut därifrån. Det blir inte bättre av att... Herregud. Åh, gud, vad är det här? Jag vet inte. Är det roliga timmen nu? Eller vad fan är det? det ska vi... Är det charader vi håller på med? 
Försökte hon strypa dig? Ja. Du ljuger för fan inte om det här. <laughs> Slå dig inte ljuger! Om hon försökte strypa dig så måste du säga att som det var. Ja, men hon försökte strypa, men jag kände ju det. En mamma försöker inte strypa sin son. Pappa när han kommer hem lite berusad sent på kvällen kan försöka... Ja, men det sluta med dina jävla pappahistorier nu. Jag, 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 jag drar paralleller till, till, till djurvärlden. Ja, men det gör du ju alltid. Ja, men om, om eh, någon pappa då luktar en i arslet och så luktar det lite fel, då kan man bli av med huvudet, okej? Okay? Det är väl så det går till. Inte fan kan de, inte lejon kan väl inte känna igen sin... sin, sin, sin... Vad fan svamla jag om? Det är väl så. Den starkaste på savannen överlever. Jag fick sparken för två månader sedan. Det har du inte berättat. Nej, det är inte så jävla lätt att berätta det. Fick du sparken? Det här var ju det bästa jobb du någonsin har haft. Ja, och mest betalt också. Ja, men hur fan kunde du få sparken? Ja, för... Du, du, du har ju alltid gillat att jobba på museum. Ja, men de hade ju inte råd att kvar med när de stängde museet. Du hade väl gjort någonting? Vad hade du gjort? Nej, jag har inte gjort något. Ja, men du... Nej, det var ingenting. Alltid när du får sluta så har du ju för fan gjort någonting. Nej, så vad hade, hade du gjort? gjort? Nej, jag hade inte gjort något. Herregud. Vet mamma om det här? Ja. Hur har du det. pengar? Det var... Ja. Nu ska jag inte bo kvar här. Du kan ju inte flytta in till stan. Det går ju inte. Det går ju inte. Helvete! Förlåt. Be inte om förlåt. Förlåt. Det tjänar väl ingenting till att du ber om förlåt. Nej, men du... Jag vet, det blir ju alltid så. Jag ska ta hand om dig. Elena får flytta hem till mamma. Det löser. Vi löser det här. Vi är bröder, vi löser det här. Jag... Ingen idé. Det... Jo, det är klart Nej, det... men det är, det är bättre om inte jag finns. Jag är bara till besvär. Nej, det är du inte. Jo, jag, det... Vad fan skulle jag göra om inte du fanns? Ja, men, det, det, det... Vad skulle jag göra om inte du fanns? Jag är bara till besvär. Jag är bara till besvär. Jag är bara till besvär. Det är bara det jag är. Jag är bara till besvär. Lugna ner dig nu. Lugna. Hela tiden. Jag är bara till besvär. Ja, jag... Du är min bror. Förlåt. Jag tar hand om dig. Förlåt. Jag kommer alltid att ta hand om dig. Fattar du det? Om ingen annan gör det så kommer jag göra det. Jag klarar inte av staketet heller. Jag klarar inte av någonting. Det gör du visst. Nej, inget det klarar jag av. Vi fixar det här. Det här ska gå bra. Vad gör du? Ingenting. Han gör ingenting. Han mår bra nu. Så, och det gör jag också. Jag mår mycket bättre så jag tänkte väl att jag tar mig en taxi tillbaka snart. Tacka för mig. Glad midsommar. Mm. Det är lite tidigt. Ja, jag vet inte om... Jag har efterrätt. Vad? Glass. Det är så här big pack. Då ska vi ha glass. Tre smakers. Ska vi, vi spela lite kort också då kanske? Ja, jag tror att jag har någon kortlek. Men det är bara tre smakers. Hämta lite glass. Ja, jag kan hämta. Eller fixa till. Så... Ja. Jag ska se om jag har någon kortlek. Jag tror kan, kanske kan finnas någon kvar. Ja, men då stannar mamma lite till. Mm, bra mamma. Vi, 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 vi tar hand om varandra i vår familj. Mm, mm, det gör vi. Har vi alltid gjort det kommer vi alltid göra. Kila i regn. Förlåt vad jag sa mamma. Du, du försökte inte strypa mig. Nej. Nej. Förlåt. Nej det gjorde du sitter du. i huvudet Janne. Jag är bara till besvär. Nej. Jo, inte, bara, du... inte bara. 
Du har, du har rätt mamma. Du har rätt. Du brukar alltid påminna mig om det. Att mm. jag är bara till besvär. Och du har rätt mamma. Jag vet. Jag, 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 jag är bara i vägen. Nej. Inte bara. Jag, jag, det var som att dela bo med en liten fågelung. Och kröp så där in till. Snusade på bröstkorgen. Och slags kvittrande, snarkande. Som höll mig vaken långt in på småtimmarna. Jag var så lycklig. Det var som en dröm. Jag brukade fantisera om att vi låg på en flott ute i Atlanten och bara flöt omkring. Lät tidvapnet föra oss dit vi ville. Eller inte ville. ner i asfalten aldrig sett dagens ljus mer aldrig aldrig sett dagens ljus aldrig mer aldrig, aldrig, aldrig aldrig, aldrig mer Det fanns ingen glass. Jag hade ätit upp den. Ja, men vilket antiklimax. Förlåt. Vi som hade sett fram emot det. Ja, jag förstår det. Det var big pack och allting. Ja. Då fyller vi på här igen. Ska du verkligen ha mer? Ja, det kan du väl. Jag får dricka hur mycket han vill. Ja, jag är stor nu. Jag har kvar i mitt glas. Ja. Nu dricker vi och så glömmer vi det här. Så det är du som bestämmer nu hur mycket han får dricka? Jag kommer aldrig glömma den här kvällen. Nej, det tror jag ingen av oss kommer göra. Vad menar du? Vad menar du? Jag menar att... Vad menar du när du säger att... Vi inte får säga några onda ord om pappa? Det har jag alltid velat fråga. Vad menar du? Hur, hur kan du leva med dig själv? Hur kan du se dig själv i spegeln? Nu slutar du! Hur kan nu du, slutar du! Hur kan du se dig själv i spegeln nu! varje morgon? Med alla minnen. Nu är tyst. Hör du vad jag säger? Har inte du undrat det? Jo. Vad är det här för påhopp? Hur den där... Charmiga mannen förvandlades till en ett jävla Jag vill inte enkel. höra ett han var Det var han inte! Det var han visst! När han låg nerspydd i vardagsrummet när man kom hem sent någon lördagkväll. Han gjorde vad han behövde göra. <coughs> Spydde ner sig själv. Var det det han behövde göra? 
för att stå ut med dig. Var det så? Han hade, han hade vissa krav. Och han gjorde det han behövde för att vissa överleva. Vissa krav? Ja, vissa krav! <skratt> Mer än när man tittar på dig. Vad har det blivit av dig? Va? Vad tror du pappa tänker när han tittar på dig nu? Du, det skiter jag i. Du skiter i det? Ja. Var han dum mot dig? Var han det? Ett glas som är lite längre så nu gör vi så här. Ja. Var det dig han var dum hans mot? Ja. Ah, fy fan, fy fan, fy fan, fy fan, fy fan, fy fan, fy fan. Mamma hade det bra, hon hade ju Harry. Visste du inte det? Hon gick till Harry. Är du mamma? Ja, mamma gick till Harry. Vad fan, är det julafton nu? Eller vad är det här? Nej, det är en vecka före midsommar fortfarande. Ja, men det känns som att jag öppnar paket. Jag vet inte. Ena över inte raskningen värre än den andra. Min terapeut sa att det är bra att prata om det. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte drömma längre. Jag vågar inte drömma, jag vågar inte... Jag vågar inte blunda för då kommer bilderna tillbaka. Jag vet inte vad jag ska säga. Det kommer bli bra. Om jag blundar så ser jag allting klart. Det är därför jag inte kan blunda. Det är därför jag måste vara vaken hela tiden. Ja, det måste du. Jag måste se, för om jag blundar så ser jag andra saker. De bilderna är värre än det, det jag ser med mina ögon. Det blir bara värre. Det blir inte bättre. Det blir bara värre. Nej. Såren läker inte. Såren varar. Och de varar för alltid. I kväll tar jag fan bussen hem. Det finns ingenting som hotar Varar mig längre. Varar för alltid. Det är ingenting för som kan vara värre än det här. Varar såren. De varar för alltid såren. Såren varar för alltid. Det som varar är såren. Det är såren som varar. Såren är en vara. En vara. En vara. Såren är en vara. Du kan sälja och köpa såren. Men bara det som varar länge nog. Ta inte i mig! Jag tycker inte om när du tar i mig. Jag vill du tänker knuffa mig då. Nej, det tänker jag inte. Vi ordnar det här. Jag ser. Jag ser. Jag ser allt. Du tror inte att jag ser. Men nu gör jag. Jag ser. Jag ser allt. Jag ser dig också, mamma. Jag ser dig. Jag såg dig när jag var liten. Jag såg dig nu. Jag såg, jag såg dig. Jag har sett dig vid graven. Jag såg dig vid graven. När jag var där men jag gick inte fram. Jag vill inte vara där med dig. Det kommer bli bra. För du hade inte tyckt om vad jag, hade gjort, vad jag gjorde vid graven. Det får man inte göra. Det kommer bli bra. Hör du det? Jag pissade på graven. Jag hade spart riktigt mycket. Vad hade du druckit? Jag hade druckit 
är en stor en och en halv liter ramlösa som jag hade köpt i precis vid, vid, vid Bea. Du vet. Heter det inte Bea? Jo. Eller heter det Klippoteket? Det är Bea heter det. Ja, den stora marknaden där. Där man kan köpa vatten på stora flaskor. Och sen gick jag till skogskyrkogården för jag behövde gå lite också. Det var en lång promenad. Det var en lång promenad från Svedmyra. Men ändå uppfriskande. Och sen hade jag, jag så otroligt kissnödig. Då stod mamma vid graven och då var jag tvungen att hålla mig ännu längre. För att hon var där. Sen smög du fram. Sen smög jag fram. Hållade ut den. <laughs> Hållade du ut den. Här ska du få gubbjävel. <laughs> Det gjorde jag. Skrev du något också? <laughs> Idiot! Idiot! <laughs> Hur gjorde du med pricken över iet? Eller gjorde du stå? Jag hoppade! Åh, <laughs> oh, jag mådde bra! Åh, oh, vad jag Fan, mådde bra! Det där bra. skulle jag vilja göra också. Vi åker dit i vinter, du och jag tillsammans. Tack. tack så jättemycket. Tack kära publiken, tack tekniken, tack Mats och tack ni där hemma som tittade. Eh, där nere har ni ett litet swish-nummer. Får gärna swisha oss om ni vill se mer av improviserad teater. Eh, 
eller som jag brukar kalla den här föreställningen, underhållande ångest. Eller ångest har aldrig varit så underhållande som när vi håller på och leker med Lars Noréns dramer. På onsdag gör vi, gör vi oss i kast med det här igen. Då är det 20.00 som vi livestreamar. Och nu på måndag så släpper vi våra nya kurser. Eh, höstens kurser. Ligger redan uppe lite sommarkurser men då kommer även höstens kurser. Så får ni vara vaksamma och kolla. Eh, var det något mer jag skulle säga? Mm. Ja. Nej, bra. Nej. Nej. Tack för ikväll! Tack för ikväll! Hej då! Hej då.